Wenn Windows nicht mehr startet, haben Sie als Anwender natürlich ein echtes Problem. Sie bräuchten ein Medium, um den Rechner hochzufahren und um anschließend Reparaturmaßnahmen auszuführen oder wichtige Daten vor einer Neuinstallation des Betriebssystems zu sichern. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie einen zur Systemrettung benötigten Systemreparaturdatenträger erstellen können. Sie benötigen dazu eine CDR oder RW sowie einen CD- bzw. DVD-Brenner. Die Schritte zum Erstellen eines Systemreparaturdatenträgers sind relativ einfach. Sie öffnen das Startmenü, wählen die Systemsteuerung und jetzt müssen wir auf den Punkt Sicherung gehen. Ich gebe mal den Suchbegriff hier ein. Hier haben wir Sichern und Wiederherstellen. Und jetzt finden Sie hier in der Aufgabenleiste dieses Fensters verschiedene Befehle. Hier hätten Sie die Möglichkeit, eine Systemabbildsicherung zu erstellen, also ein komplettes Systembackup. Das interessiert hier aber nicht. Hier ist die Option, um den Systemreparaturdatenträger zu erstellen. Das Symbol hier zeigt mir, dass diese Funktion nur Administratoren zur Verfügung steht. Ich wähle das mal an. Bestätige die Sicherheitsabfrage der Benutzerkontensteuerung. Sobald das Dialogfeld Systemreparaturdatenträger erstellen auf dem Desktop erscheint, können Sie hier gegebenenfalls noch den Brenner als Laufwerk wählen, falls mehrere Brenner im System eingebaut sind. Anschließend gehen Sie auf Datenträger erstellen. Es werden Daten vorbereitet. Der Assistent stellt dort eine sogenannte Windows PE. PE steht für Pre-Install Environment, also eine Art Mini-Windows zusammen, was anschließend auf diesen Datenträger gebrannt wird. Das dauert ein paar Sekunden und anschließend wird das Medium gebrannt. Warten Sie einfach, bis diese Schritte vom Assistenten durchgeführt worden sind. Der Vorgang ist jetzt abgeschlossen und Sie werden vom Assistenten mit diesem Dialogfeld über den erfolgreichen Abschluss dieses Vorgangs informiert. Sie können jetzt die Dialogfelder schließen und auch dieses Dialogfeld über die OK-Schallfläche OK verlassen. Beschriften Sie anschließend den Datenträger, den Sie aus dem Brenner entnehmen und heben Sie den für die nächste Reparaturmaßnahme auf. An dieser Stelle vielleicht noch ein paar Hinweise. Einmal ist es ganz wichtig, dass der Systemreparaturdatenträger auf Ihr installiertes Windows-System abgestimmt ist. Bei einem 32-Bit Windows 7 müssen Sie auch einen 32-Bit Systemreparaturdatenträger haben. Bei einem 64-Bit Windows 7 benötigen Sie einen 64-Bit Systemreparaturdatenträger. Die andere Klippe ist die Frage, ob ein Service Pack installiert ist oder nicht. Haben Sie Service Pack 1 installiert, was eigentlich praktisch auf jedem Windows 7 System mittlerweile der Fall sein sollte, benötigen Sie einen Systemreparaturdatenträger, der mit einem Windows 7 mit installiertem Service Pack 1 erstellt wurde. Noch ein abschließender Tipp, sofern Sie keine Medien hergestellt haben, das heißt, sofern Sie im Krisenfall keinen Systemreparaturdatenträger besitzen, können Sie auch eine Windows-Installations-DVD verwenden, um ein Mini-Windows oder eine Windows-PE-Umgebung zur Reparatur des Systems zu booten. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie mit windows bot mitteln einen zur Systemrettung benötigten Systemreparaturdatenträger auf CD erstellen.